Bwana Yesu asifiwe. Napenda kuwakaribisha katika ibada yetu ya Morning Glory ya siku ya leo. Baada ambayo ni mkazo wake hasa kwa mwezi huu ni mkazo wa utoaji. Kwa hiyo baada za mwezi huu nzima za Morning Glory zitakuwa zikizungumzia kwa habari ya utoaji. Kabla sijaendelea naomba niombe ili tuweze kuanza. Baba katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru kwa sababu ya wema wako. Ninasema asante kwa ajili wakati huu uliokubalika machoni pako. Ninasema asante kwa sababu hakika umeonekana Mungu. Ninasema asante kwa sababu utanitumia mimi kama chombo chako tu Bwana kwa ajili ya kupeleka ujumbe huu ambao umekusudia kwa kanisa lako. Umekusudia kwa watu wote watakaopata nafasi ya kusikia ujumbe huu. Ninaamini Mungu utakuwa ni ujumbe unaofaa na ni jumbe ambao Bwana umekusudia kwa kila mmoja atakayeusikia katika jina la Yesu Kristo ninajiweka mikononi mwako nitumie tu kama chombo chako Bwana wewe ni Mungu utakayeongea na watu wako kupitia roho yako mtakatifu nami nitumike tu kama chombo ya mfalme katika jina la Yesu baba ninaomba na kushukuru amen kwanza ningependa kuchukua nafasi hii kumshukuru sana Mungu kwa ajili ya wakati huu uliokubalika machoni pake ili niweze kuliongelea somo hili la utoaji kwa ajili ya watakatifu wake. Pili nipende kwa shukuru sana watumishi wa Mungu, mchungaji kiongozi Dr. Huruma Nkone na mchungaji msaidizi mchungaji mwenza Dr. Joyce uh, Joyce Nkone. Naomba Mungu eh, na washukuru sana kwa kunipa nafasi hii niweze kusimama mbele ya kanisa lake. Kwa leo kama vile ambavyo mchungaji aliongelea siku ya Jumapili kwamba thimu yetu au mkazo wetu wa mwezi huu wa Julai ni kuhusu utoaji yani giving na ni utoaji usio kwa kushurutishwa na kama alivyosema mchungaji somo la kusimamia linatoka katika Wakorinto wa pili sura ile ya tisa mstari ule wa sita mpaka wa wa nane nami nitasoma kabla sijaingia kwenye somo la leo lakini wa Korinto wa pili sura ya tisa mstari ule wa sita mpaka wa nane inasema hivi Lakini nasema neno hili apandaye haba atavuna haba apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake si kwa uzuni wala si kwa harazima maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu na Mungu aweza kuwajaza kum, kum, kila neema kwa wingi ili ninyi mkiwa na riziki na kila ya, ya, za kila namna siku zote mpate mpate kuzidi sana katika kila tendo jema Bwana asifiwe Sasa somo letu mkazo mkubwa ni utoaji na kwa wiki hii tutakuwa tukizungumzia mambo makubwa matatu katika somo hili la utoaji. Jambo la kwanza ambalo litakuwa ndio utangulizi kwa siku ya leo itakuwa ni vitu gani unavyoweza kumtolea Mungu. Na jambo la pili tutazungumzia kanuni za kumtolea Mungu. Na mwishoni tutaangalia baraka zitoka nazo na kumtolea Mungu. Kwa habari ya utangulizi nitaanza na utangulizi ambao ni vitu ambavyo naweza kumtolea Mungu na nadhani nitaongelea vitu kama vitano ngawa katika masomo yote yatakayofuata kwa wiki hii nitasimamia zaidi utoaji wa fedha na mali na vitu vingine vyote vitazungumzia sasa na mtolea katika kumtolea fedha na mali hata baraka tutaziongelea kwa habari ya kumtolea fedha na mali sasa naomba niazungumze mambo machache ambayo tunaweza tukamtolea Mungu. Jambo la kwanza kama nilivyosema ni fedha na mali. Kumtolea Mungu fedha na mali na ningeomba tusome kitabu cha kutoka sura ile ya 35 kuanzia mstari wa 20 tusome kidogo kwa habari ya wana wa Israeli walivyomtolea Mungu kwa ajili ya ujenzi wa hekaru. Kutoka Sura ya 35 tukianzia mstari ule wa 20 Anasema basi mkutano wote wa wana wa Israeli wakaondoka hapo mbele ya Musa wakaja kila mtu ambaye moyo wake ulimhimiza na kila 
mtu ambaye roho yake ilimfanya kuwa apenda na wakaleta sadaka za kumpa Bwana kwa kazi ya hema kwa kazi ya hema ya kukutania na kwa utumishi wake na hayo mavazi matakatifu mstari wa 22 anasema nao wakaja waume na wake wote waliokuwa na moyo wa kupenda wakaleta vipini na hazana na hazama na pete za muhuri na vitukuu vikuku na, vyo, na vikuku na vyombo vyote vya dhahabu ili kila mtu na vyombo vyote vya dhahabu kila mtu aliyetoa tolewa la dhahabu la kumpa Bwana Bwana asifiwe kwa nasema tunaweza kumtolea Mungu kwa habari ya vi, kwa habari ya fedha na mali zetu tena hapa anasema hawa wana wa Israeli walikufanya kwa hiari kama vile ambavyo katika somo la utanguliza ambalo somo kula mwezi mwe, mwe huu ambalo natoka katika ile wa Korinto wa pili tisa sita mpaka nane anasema unamtolea Mungu kwa hiari na hapa ndivyo walivyofanya wakati huo tunaona kanisa tunaona taifa la Israeli wakawa na jukumu la kumjengea Bwana hekalu ukisoma nyuma mstari ule sura ile ya 25 kuanzia mstari wa nane mpaka wa tisa anazungumzia kwa habari ya matayarisho walikuwa akiyafanya kwa jia kupajenga hapa mahali patakatifu pa patakatifu. Kwa hiyo anasema wakamtolea Bwana kwa hiari. Tena walikuja wote waume na wake, wote waliokuwa na moyo wa kupenda, wakaleta vitu vyao wakamtolea Bwana. Walimtolea dhahabu, walimtolea vipini, walimtolea vikuku, walimtolea vitu vyote vya thamani walivyokuwa navyo. Walitoa fedha, walitoa nini. Kwa hiyo jambo kitu kimoja cha kumtolea Mungu ambacho tunakiongelea na pengine ndio kitakuwa somo la muhimu sana katika wiki hii itakuwa ni kumtolea Mungu fedha na mali. Kitu cha pili ambacho tunakiona katika kumtolea Mungu jambo lingine ambalo hasa jambo vitu kitu kingine ambacho tunataka kumtolea Mungu anasema ni muda. Bwana asifiwe. Nitaomba tusome uh, nyakati wa kwanza uh, sura ile ya 16 mstari wa 11 nyakati wa kwanza sura ya 16 mstari wa 11 ambaye anasema hivi nyakati wa kwanza sura ya sura ya 16 mstari wa 11 anasema hivi mtakeni bwana na nguvu zake utafuteni uso wake siku zote mtakeni bwana na nguvu zake utafuteni uso wake siku zote anazungumzia kwa habari ya kumtaka Bwana na nguvu zake na tumtafutie siku zote. Bwana ni lazima tumtafutie siku zote. Yaani tumtolee muda ili tuweze kukutana na Bwana, ili tuweze kuongea na Bwana. Tuwe na muda ambao tumeutoa kwa ajili ya kukutana na Bwana na kwa ajili ya kumtafuta Bwana. E, ukisoma Mathayo 14:23 Matayo 14:23 anasema hivi Matayo 14:23 anazungumzia kwa habari ya Bwana Yesu mwenyewe alivyoamka alfajiri anasema hata alfajiri na mapema sana akaondoka akatoka akaenda zake mahali alipokuwa pasipokuwa na watu akaomba huko Kwa hiyo kuna nafasi ya kumtolea Bwana kwa habari ya muda wetu Bwana Yesu mwenyewe anasema alienda alfajiri na pema aliamka akaenda akafanya ibada na akamuomba Mungu. Kwa hiyo Mungu anatutaka tuwe na muda ulio sahihi kwa ajili ya kumtafuta yeye. Na unapotoa muda wako kwa ajili ya Mungu, manake ni utoaji mwingine ambao unakuwa nao. Iwe ni kwa kazi yoyote ya Mungu, iwe kwa jambo lolote la kumfanyia Mungu, unatoa muda wako ambao ni sehemu moja wapo ya utoaji. Lakini anazungumzia kwa habari ya hiyo nafasi ambayo tunaisema kuwa na muda mzuri na Bwana. Na tukichukulia kwamba kuna masai 24 kwa siku asilimi hata ungesema asilimia kumi ya muda huo ndio umtumikie Bwana ni masaa mawili tu. Sasa wakati mwingine kwa sababu ya kuto kujitoa kwa Mungu na kuta hata masaa mawili ya kumtumikia Bwana tunakosa hasa siku zile ambazo sio siku za ibada. Kwa hiyo tunatakiwa tu na muda na Bwana. Moja ni kwa faida yetu, lakini vile vile ni Mungu anatukumbusha kwa sababu lazima 
tujue kwamba Mungu anayo nafasi kubwa sana katika maisha yetu na ndio maana tunatakiwa kumtolea muda wetu Bwana asifiwe. Jambo lingine ambalo nataka tuliongelee kwa habari ya kumtolea Bwana ni kwa habari ya talents and the gift yani vipawa ambavyo Mungu ametupatia. Lazima tumtolee Bwana vipawa vyetu ambavyo Mungu ametupatia. Na kisoma wa Korinto wa kwanza sura ile ya 12 mstari um, ule wa saba anazungumzia kwa habari hiyo hiyo wa Korinto wa kwanza sura ya 12 mstari ule wa saba anasema anasema hivi Lakini kila mmoja hupewa uf, ufunuo wa roho kwa kufaidiana kila mmoja anapewa ufunuo wa roho kwa kufaidiana sasa Mungu akikupa kipawa anachotaka ni kwamba ujitoe kwa ajili ya hicho kipawa kwa ajili ya watu wengine ukitoe hicho kipawa chako kwa ajili ya kumtumikia Mungu kwa hiyo Mungu anatutaka sisi vipawa vyetu tuvitumie kwa ajili ya Mungu Bwana asifiwe na ukiangalia sana kwenye kwenye habari ya vipawa watu wote hatuko sawa kuna watu wana vipawa ambavyo ni uimbaji kwa mfano ambavyo Mungu anawataka watumike kwa ajili ya uimbaji. Ukiangalia kwa mfano the kanisani kwetu hapa tuna tuna kwaya mbalimbali, tuna praise teams mbalimbali wanajitoa muda mwingi sana kuja kufanya mazoezi kwa ajili ya kufanya ibada iwe sawa sawa. Ni sehemu ya utoaji ambao Mungu anataka kutokana na vipawa vyao waweze kujitoa. Jambo lingine katika muda anazungumzia kwa habari ya kisoma Isaya 49 mstari wa 4 anasema hivi Isaya 49 mstari wa 4 ya no kabla Isaya naomba nisome Yakobo moja mstari wa 17 anasema kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili kutoka juu ushuka kwa baba kwa mianga kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka. Ninachozungumzia hapa ni kwamba wewe ukiwa na kipawa, wewe ukiwa ni mwanamuziki, ukiwa artist, ukiwa kiongozi, ukiwa mwalimu, basi jitoe kwa ajili ya Mungu, kwa kazi ya Mungu na Mungu atauona uo utoaji wako. Eneo la tatu ambalo nilizungumzia la nne ni nguvu zako. Na napenda niseme kwamba kusoma mithari 20 29 Anasema fahari ya vijana ni nguvu zao na uzuri wa wazee ni kichwa chao ni kichwa chenye mvi. Na hapa tunajifunza kwamba kumtolea Mungu tunaweza kumtolea Mungu nguvu zetu. Na Mungu anatutaka anazungumzia kwa habari ya vijana kwamba fahari zao, fahari ya vijana ni nguvu zao. Kwa hiyo inapotokea kwamba tunahitaji watu wa kufanya shughuli fulani kanisani. Tunazungumzia kwa habari ya kutumia nguvu zako. Unamtolea Mungu kwa nguvu zako na ndio kitu kimoja ambacho naweza kumtolea Mungu. Sasa hivi tuna kazi ya ujenzi wa hekalu letu hapa. Kuna kazi zinazotakiwa kufanyika hapa kanisani. Basi tunategemea na watu wenye nguvu waweze kushik kumtolea Mungu nguvu zao kwa sababu Mungu amewapa hizo nguvu. Vivyo hivyo pale panapotakiwa kutolewa hekima fulani, ushauri fulani, basi wazee na watu wenye mvi kwa maana ya watu wenye hekima, mvi kwa mara nyingi nazungumzia habari ya hekima wapete wapate kutoa hekima zao kwa ajili ya kuliendeleza kanisa. Kwa hiyo tunazungumzia kwa habari ya nguvu. Lakini ukiendelea pale anazungumzia tena kwa habari ya nguvu ukisoma uh, Isaya 49 anazungumzia kwa habari ya anasema lakini nikasema nimejitabisha bure nime, nime, nimetumia nguvu zangu bure bila faida lakini kat, hakika hukumu yangu ina Bwana na thawabu yangu na Mungu wangu Anachojaribu kuongelea hapa ni kwamba ukiwa na nguvu ambazo ulitakiwa umtumikie Mungu na wewe hujazitumia zile nguvu kwa ajili ya kumtumikia Mungu hujamtolea Mungu nguvu zako katika kufanikisha kazi ya Mungu anasema nimejitabisha nime bure. Kwa hiyo ni swala ambalo ni muhimu sana kwamba tuweze kumtolea Mungu nguvu zetu. Lakini ukisoma eh muhubiri tisa mstari ule wa kumi anasema hivi Mobili tisa mstari wa kumi nasema lolote mkono wako utakao lipata kulifanya ulifanya kwa nguvu zako 
kwa kuwa hakuna kazi wala shauli wala maarifa wala hekima huko kuzimu uendako kumi a pala anasema lolote mkono wako utakao ulipata kulifanya ulifanya kwa nguvu zako anachozungumzia hapa ni lazima tunapofanya kazi yoyote ambayo tunakifanya tufanye kwa nguvu zetu na Mungu anataka tumtolee nguvu zetu ili kazi yake iweze kwenda mbele kwa ni jambo lingine ambalo tunazungumzia kwa habari ya nguvu zetu lakini jambo la, la tano ambalo tunazungumzia katika kumtolea Mungu nataka nimtolee ile shauku anasema shauku au enthusiasm yani enthusiasm or eagerness ambayo unayo lazima umtolee Mungu ukisoma wakorosai 323 anasema lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana wala si kwa, mwana, si kwa wanadamu lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana wala si kwa wanadamu Mungu anachotaka sisi katika kumtolea yeye tuwe na shauku ya kumtolea Mungu kila ambacho tunakifanya ndicho ambacho Mungu anatuhimiza kwamba tuwe na shauku ya kufanya kila ambacho Mungu amekifanya ametutaka ame, ame tufanye kwa hiyo kuna umuhimu wa kujua ni vitu gani tunataka kumtolea Mungu Tuna, tumezungumzia kwa habari ya mambo matano na katika masomo yatakayofuata nitazungumzia zaidi hilo la kwanza ambalo ni kumtolea Bwana fedha na mali tumezungumzia kwa habari ya pili muda wako kumtolea Bwana muda kwa ajili ya Bwana uwe na muda kamili kwa ajili ya Bwana na muda tatu uwe na mnamtolea Mungu zile talents and the gifts talents and the gift yani zile ambazo Mungu amekubarikia vile vipawa ambavyo Mungu amekupatia basi umtolee Bwana katika hivyo kwa sababu katika kutumia talents and gift zako ya mkini ni watu wengi sana wanaopata nafasi ya kumjua Bwana lakini jambo lingine ni nguvu zako nguvu zako ziweze kutumika katika kumtolea na katika kufanya kazi ya Bwana ni jambo lingine la kumtolea lakini jambo la mwisho ambalo nimeliongelea ni ile enthusiasm or eagerness yani ile shauku ya kumtumikia Bwana iwe ni sehemu ya kumtolea Bwana ambayo unayo lakini kwa kwa ujumla wake na ni, katika kumalizia nitasema kwamba sehemu sasa zitakazobaki na kwa muda uliobaki tutazungumzia zaidi kwa habari ya kumtolea Bwana yani kutolea fedha na mali financial resources and the valuable possessions ndizo ambazo tutaziongelea sana na katika kanuni katika masomo ya jawa ambayo nimesema tutajifunza kanuni za muhimu za kumtolea Bwana zitakuwa katika eneo la kumtolea Bwana katika fedha na mali tutajifunza vile bele baraka zitokanazo na kumtolea Bwana fedha na mali hapa niweka tu kama utangulizi wa kwanza kwa ajili ya kujua kwamba tuna nafasi ya kumtolea Bwana sio tu fedha na mali bali katika mambo mengine mengi Naomba kwa kumalizia niweze kuomba kwa ajili ya kumalizia. Naomba niombe. Baba katika jina la Yesu Kristo ninakuinua, ninakutukuza. Ninakubariki mfalme uketema lipo lipo inuka juu. Ninasema asante kwa sababu hakika Bwana wewe ni Mungu ambaye umetukusudia mema kwa ajili mwezi huu mwezi wa utoaji. Ninajua kuna baraka nyingi sana ambazo sisi ziko kwa ajili yetu kutokana na utoaji. Kanisa limeleta thimu hii ya muhimu sana katika kipindi hiki ambacho Bwana tunayo mambo mengi kama kanisa ni pamoja na utoaji wa kulijenga hekalu lako. Tumesoma katika kitabu cha kutoka jinsi wana wa Israeli walivyoambiwa kwa habari ya ujenzi wa hekalu lao, kwa habari ya ujenzi wa mahali patakatifu patakatifu baba walijitoa kwa nguvu kwa sababu walijua kuna baraka kubwa sana zinazotokana na ujenzi wa hekalu. Wakati wengine wanaita kingdom giving is one of the best blessings ambazo mtu anaweza kuzipata kwa sababu unajenga ile hekalu la Bwana ni kingdom giving unatoa kwa ajili ya hekalu. Baba tunakuja mbele zako tunaamini utatuwezesha kama kanisa. Tunaamini utatuwezesha kama watumishi wako naamini tatuwezesha kama watoto wako Bwana tuweze kujifunza zaidi na zaidi na baraka hizi ambazo umeziahidi kwa watu wanaotoa kwa ajili yako baba zitatupata sisi 
sawa sawa na neno lako na kushukuru bwana na kushukuru mfalme katika jina la Yesu baba naomba na kushukuru amen basi nita kwa kumalizia nitaomba wale tuliopo tutoe sadaka zetu na nitaomba kwa wale ambao wanatufuatilia kwenye mtandao basi kuna namba zinapita hapo chini kwenye kwenye screen yako basi utatoa sadaka yako na kumtukuza Mungu kwa ajili ya sadaka yako. Asante sana na Mungu awabariki sana. Amen.